ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ಸಾನೆಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನೀವು ವಿಲಿಯಮ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾನೆಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾನೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೇವೋ ಅದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ರಾಜಕುಮಾರರು ರಾಣಿಯರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವು ಯಾವೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅಳಿತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಅಮರವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವುಗಳು ಒಂದು ದಿನ ನಾಶ ಆಗೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತು ಶತಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ಅಥವಾ ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ ಅವು ಅಮರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮನ್ನು ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರು ಸ್ಟಾಂಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಸಾನೆಟ್ಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತಾವಲ್ವ ಕೊನೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸಿನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಂಜ ಮತ್ತು ಟೂ ಲೈನ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಂಜವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ನಾರ್ ದ ಗಿಲ್ಡೆಡ್ ಮಾನುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಶಾಲ್ ಔಟ್ ಲಿವ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ರೈಮ್ ಬಟ್ you shall shine more bright in these contents than unswept stone besmeared with sluttish time first or two lines anna nodi not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful reign esilli kavi yen heltidare andre hindina kalada rajakumararugalu enidro tamma ondu khyati hagene ulili antheli avaru samrajya adyanta tamma ondu
ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಮರದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೋ ಅದು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ಮಳೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ನಾಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯು ಶಾಲ್ ಶೈನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ರಾಜರುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೀನು ಶೈನ್ ಆಗ್ತೀಯ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳಗುತ್ತೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯಟ್ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ಸ್ವಪ್ಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಲಟಿಶ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಜವನ್ನು ನೋಡಿ when wasteful war shall statues overturn and broils root out the work of masonry nor mars his sword nor war's quick fire shall burn the living record of your memory yes illi nodi first line alli when wasteful war shall statues overturn andre wasteful andre yuddhagalu yen nadita idavalva aa ella yuddhagalanna ivaru useless ant heli ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ವಾರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ವಾರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಶತ್ರುಗಳು ಏನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುವಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಯಲ್ಸ್ ರೂಟ್ ಔಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸ್ನರಿ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರು ಸಮೇತ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗವು ಉಳಿಯದಂತೆ ಅಂದರೆ ಕುರುಹು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರಮನೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡ್ ನಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫೈರ್ ಶಾಲ್ ಬರ್ನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳ ರಾಜ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧಗಳ ರಾಜನ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಏನಿದೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾರ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫೈರ್ ಶಾಲ್ ಬರ್ನ್ ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ನಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫೈರ್ ಶಾಲ್ ಬರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ದಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುರಿದು ಕುರಿತು ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಪೋಯೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಏನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್
ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಯಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸ್ಟರಿಟಿ ಪಾಸ್ಟರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಯಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೂಮ್ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶದವರೆಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೂಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೋ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೋ ಇದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪೋಯಿಟಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತವೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೋಯಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಈ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಟಿಲ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಯ್ಸ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಲವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಟಿಲ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಸಮೀಪ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವೋ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರು ತೀರ್ಮಾನವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಅದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದಿನ ದಿನ ಆ ದೇವರು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೋಯಿಟಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊನೆ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ಲವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಸವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ಇನ್ ಲವರ್ಸ್ ಐಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರ ಒಂದು ಐಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪೋಯಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾನೆಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಪೋಯಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಾನೆಟ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವೀಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್